মর্নিং এভরি ওয়ান হোপ তোমরা সকলে ভালো আছো বাইরে মানে ঘর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল এত সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে বাইরে এসেছি বাট বিভৎস ঠান্ডা এখন ওয়েদারটা তারপর আমি চেক করলাম আর হাওয়া দেখো পুরো ঠান্ডা একদম শীতকালের মতন এখানে না ওয়েদার মানে মাই গড দু তিন দিন বৃষ্টি হলো তাতেই ঠান্ডা এরকম ভাবে পড়ে গেল এখন দেখাচ্ছে যে থার্টিন ফোরটিন সেলসিয়াস আর রাত্রের দিকে তিন চার হয়ে যাবে আমি বাইরে এসেছি দেখে আর একজন ওখানে চিৎকার করেই যাচ্ছে ছেলে দুষ্টুমি করতে কে শিখেছে বল তোমার সাথে হেই খেলবো স্যাটারডে মর্নিং আমাদের নবজিৎ বাবু আবার চলে এসেছেন কিচেনে কামাল দেখাতে আর স্যাটারডে মানেই ওনার এটা হবি রান্নাঘরে আসাটা আজকে বানাচ্ছি আলু দিয়ে ফুলকপি দিয়ে ডিমের ঝোল মানে আমি তো প্রথমে শুনছি প্রথমে শুনছো হ্যাঁ এটা তো আমরা বাঙালিরা খুবই খাই আলু দিয়ে ডিমের তাহলে কি তার মানে কি আমি বাঙালি নয় ফুলকপি দিয়ে ডিমের ঝোল অথবা আমি বলছি আমি ফুলকপি আলু ফুলকপি দিয়ে ডিমের ঝোল তোমাকেই ঝোল বানিয়ে দেব মাছের ঝোল দুটোই খুব ভালো লাগে তুই কি লাগবে বল আগে মুখে হলুদ নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ভাজা যায় বাট আমি সেটা করব না আমি তেলের মধ্যেই একটুখানি হলুদ আর নুন দিয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে আমাকে প্রত্যেকটা সবজি আলাদা আলাদা করে নুন হলুদ মাখাতে হবে না তেলটা কালার চলে আসবে আর ভালো কালার আসে যদি তেলের গরম তেলের মধ্যে দিই এবার এই তেলটার মধ্যে আমি আলুটাকে ফার্স্টে ভেজে নেব তেলটাকে ঘুরিয়ে নিলাম কালারটা ভালোই চলে এসেছে আলুটা দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে ফার্স্টে আলু ভেজে তারপরে ফুলকপি ভাজা হবে একটুখানি ধুয়ে রেখেছি যাতে আলুটা মানে কালো না হয়ে যায় তো ওর জন্য জলটা শুকিয়েও গেছে বাইরে তাই ওর জন্য বেশি ছিটলেও না এবার আলুটা আমি দেখো এর মধ্যে একটুখানি দিলেই ভেজে ফেলবো আর প্রত্যেক বার যখনই কোনো কিছু ভাজার জন্য তেলের মধ্যে দেবে গ্যাসটাকে একদম সিম করে নেবে যাতে সেটা ছিটি কম হয় ফুলকপিতে স্পেশালি অনেক তেল ছেটে দেওয়ার সাথে সাথে তেল ছিটতে থাকে তো তেলটা একটু ঠান্ডা হলে তারপরে ফুলকপিটা দেবে গ্যাসটা কমিয়ে নিয়েছি মোটামুটি থার্টি সেকেন্ড এক মিনিট আগে দেওয়ার আর তারপরে ঢেকে ঢেকে আর কি ওটাকে ভাজা হবে তারপরে এটাকে ঢেকে ঢেকে একটুখানি ভেজে নেব ডিমগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর ওইদিকে ফুলকপি গুলো ভাজা হতে হতে আমি এখন ডিম গুলোকে ছাড়িয়ে ফেলবো কেননা ফুলকপিটা তোলা হয়ে গেলেই আমাদেরকে ডিম গুলো একটুখানি হালকা লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে আর আমি শুধু হেল্পিং এ মানে ক্যামেরাই ধরে আছি বাকি সব 
দেখো আজকে আমার ক্যামেরাম্যান ফোন দিছে আর হেল্প কিছু করছি না ক্যামেরা ধরা ছাড়া না আর ডিম না আমি ভালো করে ছাড়াতে পারি না দেখো অলরেডি উপরটা একটুখানি ভেঙে গেছে ওই যে আমি ছাড়িয়ে দিই ওই যে সঞ্চিতাই ছাড়িয়ে দেয় আমি তাহলে ক্যামেরাটা রেখে বাকিটা ছাড়িয়ে দিয়ে আসছি হ্যাঁ ওকে এখন ফুলকপিটা ভাজা হয়ে গেছে এটা তুলে নিচ্ছে তুমি কি করছো তোমার কি কাজ আর সবসময় কি করি আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে না গরম জলটা ফেলে দিয়ে ওটাকে আইস জলের মধ্যে রেখে দিই একটুখানি তো ওটা অটোমেটিক ইজিলি খুলে চলে আসে শেলটা তেলের মধ্যে দিচ্ছে না আমি এর মধ্যে একটুখানি আদা রসুন দিয়ে দেবো পেঁয়াজটা হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে ক্যারামেলাইজ হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে এটা হচ্ছে টি স্পুন মোটামুটি টু টি স্পুন আমি জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট এবার এটা একটুখানি ভালো করে মিশিয়ে একটুখানি ভেজে নেব হালকা এখানে আমি ছেলের খাবারটাও বসিয়ে দিয়েছি আর একটা কথা বলি আমি আমরা গুঁড়ো মশলা সবসময় বাড়িতে বানিয়ে সেটাই ইউজ করি কিন্তু জিঞ্জার গার্লিক পেস্টার সামটাইমস আমরা কেনাটাই মানে থাকে ইজি হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি এটাও বাড়িতে পেস্ট করে দিলেই বেটার হয় নো डाउट কারণ এই যে যেগুলো পিজ্জা করা থাকে এর মধ্যে হালকা ভিনিগার দেওয়া থাকে হ্যাঁ এবারে সেটা আমি বলে দিই পয়েন্টটা যে যদি একদম তেলের মধ্যে ডাইরেক্ট দেওয়া হয় না ওই পেস্টটা যেটা কেনা থাকে তাহলে ওটা ভাজা হয়ে যায় আর ওর থেকে স্মেল আসে না তাহলে ইউজুয়ালি যদি মানে ওপরে দেওয়া হয় সবজি সবজির মধ্যে মিক্স হয়ে যায় তাহলে ওটা থেকে সে ভিনেগারের আলাদা গন্ধ আসে তো একটুখানি ভালো করে ভাজতে হবে ভাজতে হবে লাইক একটুখানি কষাতে হবে মশলাটা হ্যাঁ এই দুই তিন মিনিট হালকা একটুখানি ভেজে এবার টমেটোটাকে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে টমেটোটা দিয়ে এবারে নবো বাকি মশলাগুলো এর সাথে মিশিয়ে দেবে একই সাথে আর কি একই সাথে এবার আমি এখানে একটুখানি হলুদ দিলাম বাড়িতেই ধনে জিরের গুঁড়ো বানিয়ে নি তো এটার মধ্যে ধনে জিরে আর শুকনো লঙ্কার মানে গুঁড়ো করা আছে সেই শুকনো লঙ্কাটা অতটা বেশি ঝাল নেই তো আমি এটা মোটামুটি আহ দেড় চামচ মতো দিয়ে দেবো যেটা নাকি ধরো হাফ টে হাফ টি স্পুন জিরের গুঁড়ো হাফ টি স্পুন ধনের গুঁড়ো তোমরা যদি আলাদা আলাদা করে দাও পরিমাণ মতো একটুখানি নুন দিয়ে দেব এবার আমি এটাকে কষাবো টমেটোটা দেওয়ার পরেই মশলাগুলো দিলাম তার কারণ হচ্ছে টমেটোটা থেকে যে জলটা বেরোবে তাতে মশলাগুলো পুড়ে যাবে না হ্যাঁ তেল আমাদের আলাদা করে দিতে হয়নি যা ওই সেই ভাজা ভাজি হয়েছে ফুলকপিতে তো অনেকটাই তেল টেনে নেয় না তো বাকি যেটা ছিল সেটাতেই রান্নাটা হচ্ছে আর এমনিও আমরা এখন একটু কম তেল খাওয়ার চেষ্টা করছি বয়স হচ্ছে তো বাবা তেলটা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এই যে মশলাটা কষে গেছে দেখতেই পাচ্ছ তেল ছেড়ে দিয়েছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো জল গরম করে নিয়েছি আগে এই টেট লিটার মধ্যে ফুটন্ত জল এটা এর মধ্যে এখন দিয়ে দেবো সল্টাও পরিমাণ মতন বুঝে দিতে হবে 
আরেকজন কে দেখাই দেখ আলুর ঝুড়ির উপরে দাঁড়িয়েও কি করছে আবার বন্ধ করে দিল কি লাস্ট লাস্ট কি নিবি তুই হ্যাঁ কিছু একটাও ধান্দা করেছে জল ফুটে গেছে এবার আমি এগুলো দিয়ে দেব এক এক করে আলু ফুলকপি फुटे गलुमी ठंडा बोझा जा सकाले रे जमन थ्री फोर सेलसियसडे ठंडा अब देखा जाकडे ते भलो वेदार हो जाए দেখো আকাশটা কি সুন্দর দেখে মনেই হচ্ছে না যে ঠান্ডা আজকে মানে এখন রাইট নাও ফিল হচ্ছে না বাট রাত্রে তো পড়বেই ভালো ঠান্ডা আজকে আমি বউয়ের যত্ন করছি আমাদের চারিপাশে বন্ধু বান্ধবরা সবাই আজকে শিবরাত্রি পালন করছি আর আমি আজকে পার্বতী রাত্রি পালন করতে চলেছি আমি আজকে বউয়ের সেবা করছি এই যে তার জন্য খাবার ঠাবারও বানানো তো হয়েই গেছে তোমরা দেখেইছ मैं बुजते ठंडा शीतर प्रभाव मैं एक दिन ठंडा एक दिन एम गरम आदि ठंडा সামনে খেতে পারে না তো যাই হোক তো সঞ্চিতা কোনোদিন এটা ট্রাই করেনি এই রেসিপিটা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছে মানে ইভেন ফুলকপি গুলো দেখো ভাঙে একদম গোটা রয়েছে ফুলকপি গুলো অসাধারণ খেতে হয়েছে অসাধারণ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ যেমন কালার খেতেও সেরকম সেরকম ঝাল একদম মনে হচ্ছে শীতে যেরকম একটা ফুলকপির খেতে না আলাদা ডিমের জন্য কিছুই ফিল হচ্ছে না বাট ওটা জাস্ট একটা এক্সট্রা এক্সট্রা असाधारण खेते देखे मान खुब दारूण एक खबर जो एक तरकारी भात ही देवे शांति जान बस खावाओ जाए खेले मिस्टी खावर क्रेविंग आसे तो चले आसल पायस बनाते गोविंद भोग चाल 
হঠাৎ করে ইচ্ছে করলো যে একটু মিষ্টি বানাই কারণ মিষ্টি নেই ঘরে খাওয়ার পরে খাওয়ার পাতেই মনে হয় যেন একটুখানি খাই কিন্তু বানানো ছিল না তো ভাবলাম যে না বানিয়েই ফেলি এই যে চাল অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে মানে পায়েস মানেও কিছুই দেব না শুধু ওই দুধে চালে আর কি সিদ্ধ করেছে আর কনডেন্স মিল্কটা অ্যাড করে দেবো তাহলেই মানে শান্তি ওই খেলেই আর কি এসে গেছে পিতি খেলে মিস করে যাবি ভাত বেড়ে রেখে দিয়েছি আর দিদিকে দেখে এক্সাইটেড হয়ে গেছে আরেকজন দেখো হয়ে গেছে রাইস সিদ্ধ হয়ে গেছে একটু কিছুক্ষণ এটা ফোটাবো তারপরে নামিয়ে ফেলবো তাহলেই হয়ে যায় আমার পায়েস কেরম খেলে পিতি মারপিট শুরু করে দেবে হাইপার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু খালি ওর পেছনে লাগে পায়েসটা দেখে অসাধারণ লাগছে ঘুমাতে যাবি চল বললে বলে কি নো 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 আরো মনে ঘুমা ঠিক আছে তোর বাবা তখন বলে কি চলো ঠিক আছে ঘুমাতে হবে না আমরা রিল্যাক্স করব চলো রিল্যাক্স করবো বলছে আরো বলছে এখন সবাই মিলে খাই রিল্যাক্স এ বসে মুভিটা দেখতে দেখতে আর নবর কাছ থেকে জেনেও নেবো কিরকম হয়েছে প্রীতি ট্রাই করে বলো কিরকম হয়েছে কিরকম খাওয়ার পরে একটু ভালো লাগে না একদম শান্তি এনে দেয় জীবনে এলাইচি আর গরম মশলা জিনিসটা দিস না তখন আমার জিনিস মানে এলাইচি আর দার ভালো লাগে হ্যাঁ আজকে কিছুই দিইনি এনাও ভালো আছে থ্যাংক ইউ আমি এখন মহাদেবকেও পুজো দিয়ে দিলাম তুমি শুধু পার্বতীকে কেন দেবে খাবার খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবো এখন আটটা মাত্র বাজে হ্যাঁ ওকে জিজ্ঞাস করছো বাবা ইউ না গো রিল্যাক্স বলছে নো রিল্যাক্স বাবা তাহলে ওপরে উঠবি ওই ওপরে উঠবি বলছে না না পড়ে গেলে ব্যাথা আর কোথায় ঠান্ডা তো বেরোলামও না এখন চা খেতে খেতে টিভি দেখবো আজকে ব্লগ টাইম করে দেবো হোপ তোমরা সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে হ্যাপি থাকবে আবার আগামী ব্লগে দেখা হবে বাই বাই গুড নাইট Please, please do like, comment, share and subscribe at least or his cuteness overloaded. <laughs>